我怎么突然退兵了？昨安猛一大汗崩逝了，率兵的二王子怕王位落空，匆匆忙忙的回京抢王位去了。玉正，先回去再说。嗯，小姐，小姐，你可算回来了。小姐，小我以为再也见不到你了。小兰，小姐。别哭了，我没事了。走了。哎，小姐，小正，小姐说的多久啊？你一直在守着我吗？不是我守着，还能有谁守着你啊？哦，对了，十月缺给你配的补药，喝点吧。哎，一会儿再喝吧。你一定吃了不少苦，对不起，师傅。什么都不要说了。我是你的王妃，为你吃再多的苦，我都心甘情愿的。别这么说，你的苦衷我都懂。凤莲，我们以后再也不要分开了，做一对恩爱的夫妻，白头到老，好不好？
这叫情思节。什么？情思节啊，就像古人结绳记事一样。你每做一件让我感动的事啊，我就记一个情思节。以后每次看到他们的时候，就会想起这些事。皇兄，朝廷援兵来得太迟，令皇兄担心，实在惭愧。二皇帝别这么说，我相信国舅大人一定是另有安排。国舅大人一定是看出蒙一国虚张声势，所以故意先驻扎在孝平城，发挥牵制敌军主力之功，最终令蒙一国闻风丧胆，不战而败。是吧，国舅大人？啊，是，是是是，正是这个策略。看来梁王，呃，果然深知我心呐、啊。二皇帝回京，一定要在父皇面前多多美言，定要感谢国舅大人，高瞻远瞩，鼎力支持，协助之功。多谢皇兄，能以大局为重。皇兄，虽然敌军已经撤退。不过我会留下粮草和军力，给内东关调度，以备不时之需。多谢二皇帝。凤雪，怎么到内东关来了？我在京收到了月缺的来信，才知道国舅的所作所为。对不起，月正，是我来的太迟了，不然你也不会因为求援而遭此劫难。是我害你受苦了，你都学会先天下人之苦而苦了，我好感动啊！其实，很多事情都各有苦衷，你也不用全放在心里去为难自己。只是经过这件事，也请你回京以后多多的协助凤林，别再让他孤立无援了。你果然是嫁人了，句句话都是为皇兄着想。连和我说话的语气都变了。当然了，我现在可是你的皇嫂，是你的长辈了。<笑>是，是是是，是皇嫂交代，奉君岂敢不从？<笑>王妃，这是二皇子送您的补品。当初二皇子听说您被敌军所掳，万分着急，还想。凤雪，这次内东关困守，将士们众志成城，我觉得你该奏请皇上，大家犒赏才是。那是必然，我定会禀明父皇，论功行赏。果然听话。<笑>真是太好了，好说话啊！齐了，来来来，干了干了干了，我来。嗯，羡慕吧？你什么时候也该选个妃子了？来，兄弟们！